హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం రివర్స్డ్ క్యారినెట్ సైకిల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము ముందు క్లాస్లో అయితే మనం రివర్స్డ్ క్యారినెట్ సైకిల్ సిఓపి అవి డెరివేషన్ చూసాము ఎవరికైనా ఒకసారి దాని డెరివేషన్ వినాలని అనుకుంటే వినొచ్చు ముందు క్లాస్లో నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే ప్రాబ్లం చూద్దాము ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఏదైనా సరే ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే దానిలో ఏమేమి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అనేది అండర్లైన్ చేసుకోండి దానివల్ల మీకు గివెన్ డేటా అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ అండర్లైన్ చేసి పెట్టాను ఒకసారి చూడండి ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చదువుతాము ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఈజ్ టు బి మెయింటైన్డ్ ఎట్ మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ ఎట్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ ఇన్ టు కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఈజ్ టు బి ఎస్టిమేటెడ్ ట్వంటీ నైన్ కిలో వాట్స్ ఆర్ఎండ్ఏసిలో ఆర్ఎండ్ఏసిలో ఎప్పుడు కూడా మనం యూనిట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ట్వంటీ నైన్ పక్కన ఏమైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో అవి కన్సిడర్ చేయడం వల్ల మనం యూనిట్ కన్వర్జేషన్ చేసినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అది ఒకసారి అది కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద యాన్యువల్ సిఓపి ఆఫ్ ద రిఫ్రిజరేషన్ ప్లాంట్ ఈజ్ టు బి ఈజ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ ప్లాంట్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ టెంపరేచర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ద ప్లాంట్ ఓకేనండి మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద రిఫ్రిజరేషన్ నెక్స్ట్ పవర్ అనేది ఎంత అనేది చూడండి ముందు క్లాస్ వినకుండా డైరెక్ట్గా ఈ క్లాస్ వినే వాళ్ళకి కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి చెప్తున్నానండి అసలు ఏంటంటే రిఫ్రిజిరేషన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మనం ఏదైనా సరే ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా మనం రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టినప్పుడు ఫ్రూట్స్ అనేవి ఏదైనా డ్రింక్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏవైనా సరే పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే దాని నుంచి రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల ఒక రిఫ్రిజిరెంట్ ఉంటుందండి ఆ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది మనం ఏమైతే ప్లేస్ చేస్తామో దాంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్లో దాని నుంచి హీట్ని తీసుకుని ఆ హీట్ని సరౌండింగ్స్కి ఇచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు సరౌండింగ్స్కి ఇచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఏంటండి లోపల ఉన్న టెంపరేచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకు తక్కువగా ఉంటుంది సరౌండింగ్స్కి ఇచ్చే టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇక్కడ టీ టూ అనుకుంటాము అంతే కనుక టీ టూ అనుకుంటాము ఓకేనా ఈ లోయర్ టెంపరేచర్ ఆర్ టీ వన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాము కోల్డ్ స్టోరేజ్ యొక్క టెంపరేచర్ని మనం ఏమనుకుంటాం టీ టూ అని చెప్పేసి అనుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక టీ వన్ అనేది మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఇచ్చాడు కదా దాన్ని మనం ఏమని చేసుకుంటామంటే మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ వేయడం జరిగింది టూ సెవెంటీ త్రీ ఎందుకంటే కెలివిన్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేసుకుంటాం కదా అలా మనకి ఎంత వచ్చింది టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ అలాగే టీ టూ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే కెలివిన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అలా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ మనకి ఎంత వచ్చిందండి త్రీ నాట్ ఎయిట్ కెల్విన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ క్యూ వన్ అనేది మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి ఇన్పుట్ ట్వంటీ నైన్ కిలో వాట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు మనకి గివెన్ డేటా అనేది సిఓపి ఆఫ్ ది యాక్చువల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది సిఓపి ఆఫ్ ది ఐడియల్ ఓకేనండి మనం ఎప్పుడూ కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లంకి ఏదైనా సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరీగా గివెన్ డేటా అనేది రాయండి అలా గివెన్ డేటా రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు టూ మార్క్స్ అనేవి గివెన్ డేటాకి వేయడం జరుగుతుంది అందుకని చెప్పేసి మీరు అందరూ కూడా గివెన్ డేటా రాస్తే ఓ టూ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడండి పవర్ రిక్వైర్డ్ దాన్ని మనం ఏమంటాం డబ్ల్యూఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ నుంచి రిఫ్రిజిరేట్ ఏదైతే ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ నుంచి రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఏం చేస్తుందండి కొంచెం హీట్ని అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంతే కదా హీట్ని అనేది ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్యూ వన్ అంటాం ఈ క్యూ వన్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని అది ఏం చేస్తుందండి టెంపరేచర్కి సరౌండింగ్స్కి టెంపరేచర్ని అనేది ఇచ్చేస్తుంది హీట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్యూ టూ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే అండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐడియల్ సైకిల్ని మనం ఎలా చేస్తామండి టీ వన్ బై 
t2 minus t1 मन मालरडी इवैल्यूस अन्य कैलकुलेट चेसन कदा दिन लो सब्सटिट्यूट चेसन पढ़े मास्टर ने 6.7 अन्य बच्चन नेक्स्ट cop ऑफ द एक्चुअल मन कालरडी इनपुट गिवन डेटा ले हमें चढ़ो एक्चुअल दन का फाइंड आउट चाहिए अलग एंटे वन थर्ड ऑफ द cop ऑफ द आइडियल ओके ना ने वन थर्ड ऐसे न तरवता ये 6.7 ने देख रहे हैं इस COP अंटे एमी लेदंडी, एक्चिल गा मनम मेशिन्स की अलागा यला एफिशियन्सी फाइंड ओट चास्तामू, दीन की रिफ्रिजरेटर के एन चास्तामू अंटे मनम COP अन चेप्पेसी फाइंड ओट चास्तामू, ओके नने, दान्ने एफिशियन्सी ने फाइंड ओट चास्तामू, नेक्स्ट एंड टेंटे मानो एफिशिएंसी अनेक ये पढ़ालाये इसको उन्टा मंटे एफिशिएंसी अलाये आस्ता मंटे एफिशिएंसी अलाये दाये आस्ता मंडे आउटपुट बाय इनपुट अंधे का दरने आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट टेंटे ये एंटे दिन लो मानो ये देना वो कमेशन के मानो कंज्यूम पावर इच्छा रंचेस ना पुर दान यंत्र इनपुट की यंत्र आउटपुट टोस्टन दाने दाने रेशियो चास्ते बच्चे दे एफिशिएंसी ओके नहीं आलागे मानो में कड़े इंजास्ता मंटे रिफ्रिजरेटर की सीवोपी फाइंड आउट चास्ता ये फाइंड आउट चेस ना पढ़े इंटेंटे हीट अब्जोर्ब्ड बाय नेटवर्क केसम अंटे ने एफिशिएंसी के वंजे पढ़ने output by input and chepe sa anan chepe anan kathandi dheet lo yeen chasta maanthe manu yeen yeen chepe anan output by output by input and chepe sa anan kathandi dheet lo output te yeen tendi a refrigerant anna edhi yeenth heat ni absorb chedhi yale capacity onna dhe मानो ये वन टर्म टेंट अब आउटपुट टेंट चेप्पे सांटम इनपुट टेंट 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 मानो उन दाने की यंत्र पावर आई थे इस तमो आर रिफ्रिजरेंट टेंट ने दी एक्ट आवर दाने की दन वर्क चेक डन की यंत्र पावर आई थे इस तमो दाने इनपुट टेंट चेप्पे सांटमो आउटपुट टेंट टेंट आधे एक रास कुन्ना मानो � wr मनु find out चेयल सिंदी wr so मनु इकड़े एंज आस्ता मन्दे wr equals to q1 by cop नी इट साइड विद एच्च कुन्टम चोड़ंडे अपड़ तेच्च कुन्न अपड़ मनु केम आउत नंदे 29 by मनु आलरेडे cop आव दे actual find out चेसाम कदंडे तन्न value ने आस्ता मु वेसन दर्वाद मनु क्यांत अच्� उक सारी चूस कोंडी, मीरु कोड उक सारी calculator लो calculate चेस चूस कोंडी, next, next sum केल पोध मन्डी, दीटलो next problem लो एंटे एंटे गनक, ए refrigeration system operates on the reversed carnet cycle, the higher temperature of the refrigeration system, refrigerant in the system is 35 degrees centigrade, ओके नंडी दीटलो एंड एंडी रिप्रेजेंट इन द सिस्टम इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लोअर टेम्परेचर इज माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड पुल स्टॉप द कैपेसिटी इज टू बी 12 टन्स ओके नंडी इन तक मुंदे एवं अच्छी नंदी आकर 29 किलोवाट सोचीं नंदी कदा इकड़ एंड अच्छी नंदी 12 टन्स एंड चेप्पे सोचीं नंदी कदा सो मेरे कंपलसरी का उक्सारी चेसे टपड़ उक्सारी आटल ने कोड़ा कंसीडर चेंडी यूनिट्स ने कोड़ा नेक्स्ट इनके अंजे पढ़ेंगे डेटर माइंड द फर्स्ट एंटी सीवोपी नेक्स्ट हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम पर अवर यहाँ तक कि हीट रिजेक्शन एंटी एंचे पन एंडी ने नो क्यू टू एंचे पन कदा हीट रि� अधी कोड calculation लिए important, units अने भी चाला important एंडी, next यह वन्नडु, power required, power required एंडी, wr, okay नानी, 
ఇప్పుడు మనం గివెన్ డేటా అనేది రాసుకుంటాం కదా t1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత చెప్పాడండి t1 అన్న ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చాడు సమ్లో లోయర్ టెంపరేచర్ అని చెప్పి ఇచ్చాడండి లోయర్ టెంపరేచర్ అంటే ఏం చెప్పానండి కోల్డ్ స్టోరేజ్ యొక్క దాని టెంపరేచర్ని మనం ఏమంటాము లోయర్ టెంపరేచర్ అంటాం ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్లోనే కదా లోయర్ టెంపరేచర్ అనేది మెన్షన్ అవుద్ది దాంట్లో ఏంటంటే దాన్ని టీ వన్ అంటాము హయ్యర్ టెంపరేచర్ని మనం ఏమంటామంటే టీ టూ అంటాము హయ్యర్ టెంపరేచర్ అనొచ్చు సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ అనొచ్చు ఏదైనా అనొచ్చు దాన్ని టీ టూ అని మనం డినోట్ చేస్తాం ఓకేనండి దీంట్లో కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి కెలివిన్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేసుకుంటాం అలాగే టీ టూ కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ మనకేమి ఇచ్చాడు క్యూ అని ఇచ్చాడు క్యూ అని ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడండి ద కెపాసిటీ ద కెపాసిటీ ఈజ్ టు బి ట్వెల్వ్ టన్స్ ట్వెల్వ్ టన్స్ కెపాసిటీ అంటే దేని కెపాసిటీ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ కెపాసిటీ అంటే దేని కెపాసిటీ ఇచ్చాడని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ రిప్ రిఫ్రిజిరేషన్ యొక్క కెపాసిటీ అంటే రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది దాంట్లో యాక్ట్ చేసేదానికి హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ట్వెల్వ్ టన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి వాడు గివెన్ డేటాలు ఇచ్చాడండి అంటే మనకి ఏమని ఇచ్చినట్టండి హీట్ అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ అనేది ఎంత ఉండాలి ట్వెల్వ్ టన్స్ ఉండాలి అంతే కదండి ఇప్పుడు ఏదైనా పెట్టినప్పుడు దీని కెపాసిటీ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఏదో పెట్టినప్పుడు అది ఎంత కూల్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంది అని తెలుసుకోగలిగేదే కదా దాని కెపాసిటీ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్స్ అవన్నీ పెట్టినప్పుడు ఎంత ఎంత కెపాసిటీతో రన్ అవుతుంది అండి అది ట్వెల్వ్ టన్స్ అనేది హీట్ని అనేది తీసుకుంటుంది అది ఏంటి దాన్నే మనం ఏమంటాం క్యూ వన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనండి దాన్నే మనం ఏమంటాం క్యూ వన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం కదా దానికి మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి క్యూ వన్ అనేది ట్వెల్వ్ టీఆర్ ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ టీఆర్ అంటే టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఇది కూడా టన్స్ అంటాము టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అంటాము ఇది కూడా టీఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది అదే యూనిట్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇదంతా కూడా ముందు క్లాస్లో చెప్పానండి అది నా ఒకసారి అది చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటి టీఆర్ని కిలో జౌల్ పర్ మినిట్లో వేసుకోవాలి అని అంటే కనుక ఇంటూ టూ టెన్ చేస్తాము టూ టెన్ చేసినప్పుడు మనకు వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి టూ ఫైవ్ టూ జీరో కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ సేమ్ అండి సిఓపి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కనుక ఏం చేస్తామండి టీ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఓకేనా దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంత వాల్యూ వచ్చిందండి నెక్స్ట్ ఏంటి నేను ఏం చెప్పానండి హీట్ రిజెక్షన్ అనేది ఏంటి ఏమని చెప్పాను హీట్ రిజెక్టెడ్ అనేది ఏమని చెప్పానండి మనం నేను క్యూ టూ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా అంటే క్యూ టూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యూ టూతో మనకి డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ ఏమీ ఉండవండి సిఓపిని మనం ఎలా వేసుకుంటాం క్యూ వన్లో వేసుకుంటాం కదా ఇందాక చెప్పినట్టు క్యూ వన్ బై డబ్ల్యూఆర్ అనేది వేసుకుంటాం కదా దీనిలో ఏంటండి మనకు ఆల్రెడీ సిఓపి తెలుసు క్యూ వన్ ఆడ్ ఇచ్చాడు అలా మనం ఏం దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డబ్ల్యూఆర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనండి క్యూ వన్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ సిఓపిని ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిందని వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ వచ్చిందండి నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు హీట్ రిజెక్టెడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం క్యూ టూ ఓకేనండి క్యూ టూ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎంత వర్క్ జరిగింది ప్లస్ క్యూ వన్ ఎంత ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనకి క్యూ టూ వస్తుందండి సో ఏంటంటే రెండింటినీ యాడ్ చేసేస్తే కనుక మనకి ఇంత వాల్యూ వచ్చింది పవర్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా డబ్ల్యూఆర్ దాన్ని వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదే డైరెక్ట్గా వేసేయవచ్చు కాకపోతే వీడు ఎంతలో అడిగాడంటే ఇక్కడ మనకి కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ అని చెప్పేసి అడిగాడు కదా కిలో జౌల్ సారీ కిలో జౌల్ పర్ అవర్ పవర్ ఎంత కావాలని చెప్పేసి అడిగాడు ప్రాబ్లం కిలో జౌల్ పర్ అవర్ అవర్లో కా పర్ అవర్లో కావాలని అన్నాడు కదా ఇది మనకి ఎలా ఉంది కిలో జౌల్ పర్ మినిట్లో ఉంది కదా కిలో జౌల్ పర్ మినిట్లో దాన్ని ఏం చేస్తాము మినిట్స్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే బై సిక్స్టీ వేస్తాం కదా అంతే బై సిక్స్టీ వేస్తే మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది సరే థ్యాంక్ యూ